अब हम डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करते हैं एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विथ ऑफ फुटिंग होगी बी एक्स हमने अपवर्ड प्रेशर में देखा था उसी तरह एल डिस्टेंस पर B2 टू माइनस बी डिफरेंस होगा तो x डिस्टेंस पर कितना डिफरेंस होगा इसे हम इंटरपोलेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x बाय एल इंटू बी टू माइनस बी तो बी एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी B2 टू माइनस एक्स बाय एल इंटू बी टू माइनस बी वन बी की वैल्यू हमने आगे फाइन की थी 2.02 मीटर और B1 की वैल्यू हमने फाइन की थी 1.65 मीटर जो यहां हमने फाइंड की थी तो हमें विथ का जनरल इक्वेशन मिलेगा 2.02 पॉइंट जीरो टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो मोमेंट हमें मिल रही थी x इज इक्वल टू 3.45 मीटर पर जो हमने यहां फाइंड किया तो 3.55 मीटर पर विथ हमें मिलेगी 2.02 पॉइंट जीरो टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्सटी करेंगे तो हमें विथ मिलेगी 1.81 मीटर यहां हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है 415 इसीलिए एम यू इज इक्वल टू होगा 0.138 पॉइंट वन हंड्रेड थर्टी एट इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वेयर मैक्सिम मोमेंट हमारी आ रही थी 709.29 किलो न्यूटन इंटू मीटर यहां किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू एम एम में कन्वर्ट किया है इसीलिए टेन रेस टू सिक्स किया हुआ है इस इक्वल टू जीरो पॉइंट वन हंड्रेड थर्टी एट मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के होगा ट्वेंटी क्योंकि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है एम ट्वेंटी वेट हमने फाइन की वन पॉइंट एटी वन मीटर यानी कि वन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन एम एम मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ हमें फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी थ्री यहां हम प्रोवाइड करेंगे 1.5 टाइम्स हायर डेप्थ फॉर पंचिंग सीयर क्राइटेरिया यानी कि प्रोवाइड करेंगे इफेक्टिव डेप्थ 540 हंड्रेड mm और 60 एम mm का कवर हम प्रोवाइड करेंगे तो ओवरऑल डेप्थ होगी 540 प्लस 60 यानी कि 600 हंड्रेड mm. अब हम चेक फॉर टू ए सीयर करते हैं क्रिटिकल सेक्शन ऑफ टू ए सीयर इज टेकन एट डिस्टेंस जीरो पॉइंट फाइव इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड किया 540 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 पॉइंट फाइव करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा 270 हंड्रेड mm फ्रॉम द फेस ऑफ हेवीली लोडेड कॉलम C2 इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे कॉलम C2 के फेस से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा 270 हंड्रेड mm. यह क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू एस ईयर यहां बी डेस की वैल्यू होगी फोर प्लस 270 mm इस साइड और 270 mm इस साइड तो यही हमने किया है बी डेस की वैल्यू होगी 450 प्लस 270 प्लस 270 यानी कि 990 mm B0 जीरो इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन चारों साइड की लेंथ है वन साइड की लेंथ है बी डेस यानी कि फोर साइड की लेंथ होगी 4 इंटू बी डेस यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई नाइन हंड्रेड नाइनटी एम एम तो हमें बी जीरो यानी कि लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एम एम आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में पेज नंबर सेवेंटी टू में क्लोज नंबर फोर्टी में टाउ इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी दिया हुआ है वी यू है सीयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड अब हम वी यू की वैल्यू फाइंड करते हैं कॉलम सी टू का फैक्टर डाउनवर्ड लोड लग रहा है 1800 किलो न्यूटन माइनस अपवर्ड प्रेशर लग रहा है 272.48 मल्टीप्लाइड बाय 0.990 का स्क्वायर क्योंकि बी डेस की वैल्यू है 990 एम mm, यानी कि 0.99 मीटर तो हमें वी यू की वैल्यू मिलेगी 1533 किलो न्यूटन यहां हम सभी वैल्यू पुट करते हैं VU है 1533 किलो न्यूटन यहाँ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है इसीलिए 10 रेस टू थ्री किया हुआ है B0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3960 थाउजेंड mm, इफेक्टिव डेप्थ है 540 हंड्रेड mm. 
तो हमें टाउ वे की वैल्यू मिलेगी 0.72 न्यूटन पर एम एम स्क्वेर आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में पेज नंबर 58 और 59 में हमें टाउ सी डेस इज इक्वल टू के एस इन टू टाउ सी दिया हुआ है फोर स्क्वेयर कॉलम के एस इज इक्वल टू वन होगा और टाउ सी इज इक्वल टू होगा 0.25 पॉइंट ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एफ सी के एफ सी के यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है ट्वेंटी तो हमें टाउ सी डेस की वैल्यू मिलेगी 1.11 न्यूटन पर एम एम स्क्वेर यहाँ टाउ वे इज लेस देन टाउ सी डेस है यानी कि वैल्यू ओके है अब हम लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट फाइंड करते हैं मैक्सिमम मोमेंट हमें मिली थी 709.29 किलो न्यूटन इनटू मीटर जो यहां हमें मिली थी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के वेट हमें मिली थी 1810 mm, जो यहां हमने फाइन की थी एरिया ऑफ स्टील फाइन करने के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइन करना होगा पीटी हम दो तरीके से फाइन कर सकते हैं एक है एसपी सिक्सटीन की मदद से और दूसरा है पीटी इज इक्वल टू फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई एफ सी के डिवाइड बाई एफ वाई इन टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स एम यू डिवाइड बाई एफ सी के इन टू बी डी स्क्वेर से पिछले काफी वीडियो में मैंने पीटी की वैल्यू एस पी सिक्सटीन की मदद से फाइन की है यहां में पीटी इज इक्वल टू फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई एफ सी के इन टू एफ वाई इन टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स एम यू डिवाइड बाई एफ सी के इन टू बी डी स्क्वेर से फाइन करूंगा ताकि आप दोनों तरीके से पीटी फाइन करना सीख सके तो यहां हम सभी वैल्यू पुट करते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के ट्वेंटी एफ वाई है फोर ऑन फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स एम यू है सेवन हंड्रेड नाइन पॉइंट ट्वेंटी नाइन किलो न्यूटन इंटू मीटर यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू एम mm में कन्वर्ट किया है इसीलिए टेन रेस टू सिक्स किया हुआ है डिवाइड बाय एफ सी के है ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय विथ है 1810 mm मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 540 mm तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.407 परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील होगा पीटी बाय 100 इनटू बी इनटू इफेक्टिव डेप्थ पीटी की वैल्यू हमने फाइंड की 0.407 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1810 मल्टीप्लाइड बाय 540 करेंगे तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 3978.02 mm स्क्वायर यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 18 एम एम बार्स के 16 नंबर्स और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 4071 एम एम स्क्वायर एट द टॉप बिटवीन टू कॉलम टॉप का रेनफोर्समेंट हमने फाइन कर लिया अब हम बॉटम रेनफोर्समेंट फाइंड करेंगे बिलो कॉलम सी टू हम रेनफोर्समेंट फाइन करते हैं कॉलम सी टू की मोमेंट हमने फाइन की थी 458.95 किलो न्यूटन इनटू मीटर जो यहां हमने फाइन की थी एच सी टू एक्स इज इक्वल टू है 1.3 मीटर यानी कि विथ के इस जनरल इक्वेशन में हम एक्स इज इक्वल टू 1.3 पुट करेंगे तो हमें विथ मिलेगी वन मीटर अब हम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइंड करते हैं आगे की या उसी तरह हम पीटी के इक्वेशन में सभी वैल्यू पुट करते हैं यहां मोमेंट है 458.95 किलो न्यूटन इनटू मीटर और विथ है 1940 एम mm. अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.236 परसेंटेज यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा 0.236 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय विथ है 1940 एम एम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 540 एम एम यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमें मिलेगा 2472.34 एम एम स्क्वायर यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 18 एम एम डाया बार्स के 10 नंबर्स ऑफ बार और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 2544 एम एम स्क्वायर एट बॉटम बिलो C2 कॉलम C2 के बॉटम का रेनफोर्समेंट हमें मिल गया जो हम प्रोवाइड करेंगे 18 mm के 10 नंबर्स ऑफ बार 
अब हम कॉलम C1 का रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं कॉलम C1 की मोमेंट हमने फाइंड की थी 113.79 किलो न्यूटन इंटू मीटर यहाँ C1 की मोमेंट वेरी स्मॉल है यहाँ मोमेंट बहुत कम है इसीलिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.12 परसेंट प्रोवाइड करेंगे कॉलम C1 का राइट एंड से डिस्टेंस है 5.3 मीटर यानी कि वेट होगी 1.691 मीटर अब हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करते हैं जो है 0.12 परसेंट ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया तो एरिया ऑफ स्टील होगा 0.12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1691 एमएम मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल डेप्थ है 600 एमएम तो एरिया ऑफ स्टील हमें मिलेगा 1217.52 एमएम mm स्क्वायर यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 12 एमएम mm डाया बार्स के 11 नंबर्स ऑफ बार और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 1244 एमएम mm स्क्वायर यानी कि कॉलम C1 के बॉटम में हम 12 एमएम mm डाया बार्स के 11 नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे